ഓണം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് കൺസൈസ് ഫോം ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് വിസ്ഡം ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഭഗവത്ഗീത which is which can be called as the the karma yoga part of it um today we will uh, take a look at the next six chapters which form the bhakti part the bhakti segment uh before we get into that let us take a quick overview quick look at what we looked at in the last class this the the, the karma yoga part we can actually uh, you know the core message the core wisdom of bhagavad gita can be summarized as selfless action in a state of flow is karma yoga and if you all the six chapters in a single phrase it can be called as the topic can be called as selfless action in a state of flow is karma yoga so when you are able to achieve a state of flow in selfless action then that is called as karma yoga that you know starts from the message of what is the wisdom that what is real is only the self what is real is only the self which uh, is uh, the central message that you can get from the second chapter and in the sixth 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 chapter it comes to us the core message that the state of flow is perfection in action so from understanding what is the self to reaching a state of flow in fully focused state of mind in your actions purely motivated by the joy of the self that is the state of flow in between whatever is talked about in the six chapters is the details of karma yoga so basically it is like what is real is self we can actually the 18 slogans that i have selected the core message of that is what is basic what is basically listed here as bricks the second chapter gives you that message of the self the knowledge of the self and and the importance of bhakti and jnana bhakti and and the karma second chapter the third chapter sorry the third chapter talks about the selflessness in nature of work that we should achieve achieve aim at what is uh, that is the, the message is to work selflessly then comes the fourth uh, uh, the, the, the actually the next chapter which talks about equanimity of mind the message that is the, the next sloga from the actually the third the karma yoga with equanimity of mind if you work that is the paths to karma karma being a karma yogi and dexterity of skills is karma yoga is the next message then the fifth sloga that we looked at as selfish desires lead to anger it gives you the message that selfishness and selfish desires the cravings for that is basically what lead you to anger and this anger is arising out of your dissatisfaction with the non attainment of the selfish desires selfish desires und selfish desires kittanda avumbo deshyam varunu aa deshyam aanu adana that is the reason why selfish desires is leading to anger nu parayunnathu and anger then leads to delusion and the fall that is the ladder of fall then the next sloka talks about the fact that all sacrifices are enriching so it is that pure karma yoga part all sacrifices all the actions as a karma yoga is nothing but a sacrifice and that all such actions that we do as sacrifice to others is definitely going to enrich others and your environment the infinite rests in that in sacrifice that is the reason why gita exhorts you to really go for you know the yajna spirit because yajna exemplifies the spirit of the infinite reduce energy waste and succeed that's the chapter uh, third sloka 30th sloka of chapter 3 reduce energy waste three fact three three energy channels of the past 
the future and the present. And that way, when you start doing your work, your nature and your inner nature and the work that you do determine the class or the, different, the type of personality or the character that you have. Nature and work determines four types of people. And it, the fourth chapter also gives the next important message that all sacrifices that we carry out are transformations of the infinite. That is def, directly you know, coming from this other uh, uh, sloga, which talks about all sacrifices are enriching and infinite rest and sacrifice. Therefore, all sacrifices are transformations of the infinite. Brahmam, Namal Lulilude, transform Jayda to Parthaki Vedanarana, sacrifice in the Barayana. Yetnya Rubam, I to Parthaki Vedanarana. So it is our responsibility to translate the enlivening power that is within us into yajna, which means that we are transmitting the infinitude into the outside world. Respect and inquiry and service are the outer disciplines required to understand this knowledge. Similarly, faith, interest, and self-control are the inner disciplines required to absorb this knowledge and identify with it. And you can do this only when you shun likes and dislikes. And when you shun this karma sannyasam, that, that leads to karma sannyasa leads to limitlessness. What is karma sannyasam? Shunning likes and dislikes. In, uh, in the, the, the action, the duties and responsibility that you need to perform. Renouncing the selfishness and anger thus leads to perfection is the message of karma yoga. Therefore, work with self-direction, Uddharet Atmanam, and raise yourself by your own self. Make sure that you are totally focused because severance from the union with pain is identification with the self. That when you actually keep your mind from being distracted by the distractions, then you are actually focusing on the self. That identification of the self is Dukkha Samyoga Vyogam. Thus, you can reach the state of flow in perfection in, in action. That is Karma Yoga. This is the uh, 18 slogas you can say, take as the summary of the first six chapters of the Bhagavad Gita, which is talking about uh, Karma Yoga. And in a nutshell, this can be described as selfless action in a state of flow is Karma Yoga. So if you are able to, in whatever endeavor that you are engaged in, in whatever activities that you are, you know, focused on, do it selflessly. And with all these characteristics of the mind, which means that you are in a state of flow and that which will increase your equanimity of mind, your dexterity of skills, your you know, state of renunciation of the mind and thus be focused and self-directed. That is Karma Yoga. That's Karma Yoga. Karma Yoga is a very Core points are the letter to the other. Namaka practice and Sajina, we become a karma yogi. In e karma yogium, karma yogam, you think in a chain the little than any now you can add flavor to the karma yoga by bringing in this the inspiration for the inner self. A inner self in order to bakti and namakalcha. A bakti give under the itla dosa sanini, eramata the am modele, the pandrandamata the amare. So perfection combined with love, Adana, that is what the next message is. Perfection in action the, from, by the state of flow, becoming a karma yogi, that perfection, when it is combined with love, then it becomes inspiration. Love of what? Love of the infinite self within and the self that is enabling us to do all these actions. So perfection combined with love is inspiration. That inspiration is bhakti. It is, an in, it is an intrinsically motivated state of the mind in carrying out your duties and responsibilities in the most dharmic manner. Enriching creativity, productivity and enrichment of yourself as well as the society in all your actions in a state of flow with love towards what you are doing. What you are doing about yourself and about the people that you connect with. That is inspiration. That is bhakti. Apa avada illam namala yatma tattvatine kaanuyane. Illathilim namala atmavine kaanan dhoda. Na ura avastha. Namala odala atma namada ullilu la atmam. Atmava atma avinodula riti. 
പ്രിയ പ്രിയം ആ ഒരു ആത്മരതി നമ്മള് മറ്റുള്ള ആത്മാക്കളിലും കാണുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവില ഭക്തിയുള്ളവനായിട്ട് തീരുന്നു ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹയർ ദാൻ ദ സെൽഫ് എവ്രിതിങ് ഇസ് സ്ട്രങ് ഓൺ ദ സെൽഫ് എസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജംസ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ് സെവൻ ോ and it is everywhere permeating everything and you cannot escape from it because you are rightly you know very very truly you are actually immersed in it and therefore what you see outside all the material elements all the other jeevas all the other you know entities living entities everything and non living entities everything this actually being threaded together by that self which is unseen as if in a jam as if in a you know a necklace of gems that is basically that description that poetic analogy is being given here to describe that situation it is all about that infinite self which is you know energy and matter everything combined together it it forms the forces of nature when you see the universe that is manifested the outside world the infinite self brahman without any qualities is now visible to us as the universe because it expresses itself in the physical form and therefore controlled by you know the physical laws of mathematics chemistry biology and all those things and all the all the fundamental laws of the science that controls all these forces it became those forces and you know combining earth water air fire air and space and then becoming mind intellect and yoga within each and living and it is where you know the vedha vedanta thought talks about panchendriyas janendriyas and the karmendriyas enabling this power you know allowing this infinitude infinite power that is enlivening it to express itself through a medium in the world of objects and beings controlled by space time causation adu adinte ullil pravartikkuna aa thaale nammal kaanapeduna sadhanangal okkeyana the the lower qualities i mean the lower a representation of that infinitude lower and the higher is that power that enlivens all these things adana ivada parnirukkunnathu so it is like a bead a uh, beads of a string and it is strung together by the unseen self the another thought that adana nammalude ullilude ellavarude ullilude kadannu pogunnathayittulla nammalakke oru orutharum oru gems in that necklace നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിട സ്ട്രിങ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് എല്ലാവരിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ സെൽഫാണ് ആ സെൽഫിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മുത്തുമാലയിലത്തെ മുത്തുകളെ മാതിരിയാണ് നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ കാണപ്പെടുന്നത് ആ മുത്തുകൾ പല വിധത്തിലുള്ള കളറുകളിലും ഷെയ്പ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മതത്വം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ സത്വ ആ സത്യത്തിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ദിവസവും അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് uh if we if we can reflect on this meditate on this contemplate on this contemplate reflect and meditate on this and then you know constantly think about this as we go about our lives responsibilities and etc after some time you will start actually feeling this infinitude that infinitude is basically and then you will start loving that infinite and that love for yourself is not the selfish love it is the same as the compassion that we express towards other fellow beings etc all these things become one entity ennalladhu namakku manasilam the power of the self enlivens all that is this lower ee lower aayittulla sangar water fire air space kondu undakkapettulla aayittulla nammada shariram adinte ullil kudigollunnathu aayittulla manasa buddhi ahankaram ennava ellam പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈ ആത്മതത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് വേദാന്ത ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് പഞ്ചേന്ദ്രിയ 
what are the jnanendriyas what are the karmendriyas what are panja pranas that in live in this in you know, a physical pranas that in live in these karmendriyas or jnanendriyas and the andakarana which is the root on which everything else is projected which is manasa buddhi chittam and ahankaram and this manas is enlivened by the self anganeyana nammale we become the, the uh, you know uh, one with the physical universe powered by the infinitude the brahman either this is the outside thing that we are we are actually seeing and now what is the nature of the higher that way, nature of the higher we also looked at that by reflecting on what the mandukya upanishad was talking about as that the power that is consciously sitting inside us the, as a power of consciousness and that power of consciousness is basically the vaishwanara projecting our the consciousness that is projecting our awareness to the outside world and be taking this world as ours that is the vaishwanara within us as the vaishwanara which is projecting outward and then um, you know in living all those uh, we have seen that or no that 5 plus 17 um, 19 actually and 19 mouths and all those things you know all that um, uh, mandukya upanishad the description we have seen that and when we are in the uh, in the swapnavastha in the dreamer sushupti then swapnam swapnam in the swapna also everything else is as it is but then the consciousness is inward looking our consciousness is inward looking in the waking state it was outward looking called as vaishwanara in the dream state the consciousness is inward looking which is called as taijasa and in the deep sleep state we completely cut off from all the outer outer equipments such that we are in the teet of prajna that prajna is the is the gateway of knowledge through which everything else is actually built upon in the um, in the in the dream state as well as the waking state so the fundamental seed is the prajna which is the deep sleep state we are one with that unique entity and that state is actually it's all rooted in this supreme bliss that is the atman allegal satchidanandam aayittulla atma tattvam thanneyana adu adu but it gets limited into a physical device and it becomes the prajna which actually is capable of expanding to infinity but then gets limited by then the next of the layers which is about the mind the intellect the ego etc and all the karmendriyas and the physical stuff and therefore our conscious awareness is limited first to dream state of uh, the dreams and aspirations and that dreams and aspirations we Uh, with which we act in this world produces the world outside of vaishwanara the physical world and the sum total of all this of all the individuals in this world as well as all the living entities put together is what is called as the ishvara the universe the ishvara ellam ellam adil ulkondittund angane that we have seen that that is what the higher self is all about that conscious power which becomes the consciousness within us is the higher power അപ്പൊ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണോ ഹയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ആസ് പ്രാജ്ഞ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ത്രൂ ദ ബി എം ഐ ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ദ കോൺഷ്യസ് ദ പവർ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ ദ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഈസ് ആക്ച്വലി നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദി ആത്മൻ ഇൻ ടു ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആസ് ജീവ ആൻഡ് ദർ ഫോർ വി കൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ആത് ദാറ്റ് ഹയർ വിത്ത് ഇൻ so that is basically what we we have seen the higher and the lower and the seventh chapter talks about that and then comes the next verse which is talking about <laughs> we'll chant that sloka and then we we'll... daivi yesha gunamai mama maya duratyaya mame vaye prapadhyante maya metam tarantite yes it is all very easy to talk about this and probably you have understood it but then the moment you go out you forget about this fact why the illusion that is because of the illusion created by the this power which is beyond the qualities of nature true but then it enlivens the qualities within the bmi satyarajas tamo gunangala ബന്ധപ്പെട്ടി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നേച്ചർ വിത്ത് വിച്ച് ഓൾ
through that to the self expresses and then this mind intellect etc is also a product of that materiality therefore that materiality the intellect is telling us that i am this be a mind and that is the illusion appo nammal adu atmaavu infinite aitla atmaavu alla naan ennalla bodathilekku naan tetti viyugayana cheynathu because of the power of the self which is in living the senses and the properties of nature it is difficult to cross over this erroneous identity but if we take refuge in the self ashe eppolum constant aayittu nammala atma tattvathine pettittu nammale thanne nammala bodhavanmara aakkan shramichu kondirunnal that is always motivated by the joys of the self in all our actions then we can cross over this delusion adana ivada nammal adana ee atma tattvam atma jnanam aanu ശരിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴി എന്ന് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ അതിനോട് നമുക്ക് രതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആത്മാവിനോട് ഈ സെൽഫിനോടുള്ള രതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ത്രീ ഇമ്പിഡിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം ആർ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ വേദാന്ത ഫിലോസഫി ആൻഡ് ദി ഇമ്പിഡിമെന്റ്സ് ആർ ഇഗ്നറൻസ് ഇനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിവില്ലായ്മ ഒന്ന് ഇനബിലിറ്റി അറിഞ്ഞാലും അത് അതിന്റെ അത് അതിൽ മനസ്സിലെത്തുവാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവ് അത് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സോ ഇഗ്നറൻസ് ഇനേബിൾ ഇനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ദ ത്രീ തിങ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് അസ് ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് സോ ആൻഡ് this is the same for any aspect of knowledge even material knowledge eduthu kanyalum namukku aatmada aatmavine ariyuvanayittulla budhimuttukale pettittu geetha parayumbol adinte ullil thanne nammalde material aayittulla jnanathille valiyil nilkunnadayittulla tadasangalkkum namukku ee parayna processes neke namukku manasilaakki edukkan sadhichu kanyale we can actually become better and better in the knowledge in the outside world also appo adha that in fact this is the same aspects of knowledge also acquisition how do we overcome this moonu valiyana listen read do to get over general ignorance reflect on whatever you have listened whatever you have read whatever you have done reflect on it to make connections with the knowledge to understand and then to apply to experience knowledge idu konda idu thaniyana nammalde puranangalilulla nammalde scriptural knowledge inde scriptural aayittulla treasures undallo nammalde hinduism inde scriptural treasures inde hierarchical aayittulla oru endha pare classification of scriptures is shruti smriti puranas and the hasas endu parayunnathu is nothing but the shruti of hearing smriti of reflection and puranas and the hasas are the applications in case studies stories analogies and in the real world as history the hasas appo adu angane ulla naal vidathilana namakku ee atmajnanathine namakku thanne nammalde pura nammalde rishi varyanmaru namakku thannirikkunnathu ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാസ് ആൻഡ് ഇതിഹാസായിട്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതിൽ തന്നെ ഈ നോളജിന്റെ ഒരു ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലത്തെ നോളജിലും വട്ട് ഓർ സയൻസസ് യു ആർ ലേണിംഗ് വട്ട് ഓർ അതർ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പെർട്ടീസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗ്യാദറിംഗ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അപ്ലൈ ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് നോളജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഐ നോ application itself is of two steps one is about case studies and then the real applications in the real world you know so the scriptures i have defined the three steps adine fundamental aayittu moonu process aayittana parayunnathu aanalana undengil shravanam mananam and nididhyasanam ennu parayunna moonu process aanu knowledge acquisition nu parayunnathu ee nididhyasanathile an analogical explanation as well as application in the real world but rendum adangi kadakkunnundu അപ്പൊ ശ്രവണം മനനം ആൻഡ് നിധ്യാസനം സോ ഇത് വേദാന്തത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് ഈ കൺസൈസ് ജി ഐ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് ഐ വാസ് തിങ്കിംഗ് വാസ് വി വിൽ വി വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് സ്റ്റഡി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വേദാന്ത ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഓൺവേഡ്സ് അപ്ലൈഡ് വേദാന്തത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പോലെ നമുക്ക് വി കെൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് സോ അന്ന് അതിൽ വി വിൽ സ്റ്റീ മോർ ഓഫ് ദിസ് ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് ഇപ്പൊ അറ്റ് ദ മോമെന്റ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ടേംസ് ടെർമിനോളജി ശ്രവണം മനനം ആൻഡ് നിധ്യാസനം those are the processes through which the ignorance or the impediments that create the ignorance uh, or uh, the the, the uh, what do you call uh, the, the illusion of our identification with the bmi ignorance inability and inexperience adu maatanayittla moonu valigalana shravanam mananam and nidhyasanam so um, now uh, what is the nature of this ignorance that also we have seen the nature of this uh, ignorance is uh, uh, the uh, uh, that nature you know you what atta vaakilana ee nature of ignorance ne petti parnirikkunnathu and that is what is called as maya 
അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോളജ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഗ്നറൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഗറൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ തിങ്സ് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ നോളജ് ഹെൽപ്സ് യു ടു അൺവെയിൽ ദി യുനോ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹിഡൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യുനോ വി വി ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊജക്റ്റ് based on our existing knowledge which is what is called as the inference mechanism projection and there is always a shroud we we do not know everything 100% there are lots of things that we are not aware of which is what is called as the ignorance so knowledge projection and that ignorance it is that that it is called as the power of delusion caused by the three characteristics of the gunas ee moonu gunangale kondu undavunnathayittulla പവർ ഓഫ് ഡെലൂഷൻ അതാണ് ദിസ് ഡിവൈൻ പവർ ഓഫ് ഡെലൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് മായ അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ സത്വരജ സ്തംഭ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നോളജ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിന്റെയും ഇന്റലക്റ്റിന്റെയും പ്രോസസ് ആണ് ആ ക്വാളിറ്റീസ് അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ദ പവർ ഓഫ് ഡെലൂഷൻ ഹൗ ഡസ് ദ ഡെലൂഷൻ ഒക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈ എക്സെട്ര ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വിക്കലി ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്രഷ് യുവർ മെമ്മറീസ് so it is all about you know the our consciousness which is uh, derived from the uh, universal laws of uh, the universal powers the power the natural powers of electromagnetism radio and all those things you know if you look at the physics of it the whole universe the in the infinite power brahman the infinite that got translated physically into four forces fundamental forces and that fundamental forces is basically what is responsible for giving us the power of awareness through our consciousness and that consciousness there are two streams of consciousness that we have which is one is <coughs> the power of existence which tells me that i am existing and the other awareness is about the external objects that are identif- that we identify with our mind and intellect and also and this also gives rise to what is called as a self reference which therefore the first thing that we all know about is i i i i the feeling of i the self awareness and uh, i know it's all the mind and the senses are enabled and and we have uh, this is how we all start functioning in this world and then the human beings are the highly evolved uh, you know uh, entities in this universe in this world and uh, and and our consciousness has reached a state of this self awareness etc and more at the most advanced level and when that self awareness comes that is when the first veil the shroud is put over us a self awareness aanu sherikku parayanengil mara adyatha mara endanu nammal undaki edukkunna self awareness ee shariram ee manasu ee buddhi ende chindagal ende sangadangal ende ha ende agrahangal nokke parinju naan parayumbol adakke ende manasindeyum buddhiyudeyum shariratindeyum aavashyangal aanu adakke idellam ee manasu buddhiyum shariram adu adanu naan അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് എന്റെ ജോലി എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽഫ് റഫറൻസ് മെക്കാനിസം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ മുകളിലിടുന്ന ഒരു മൂടലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പാരിഷൻ കർട്ടൻ ദാറ്റ് വി പുട്ട് ഓവർ ദ സെൽഫ് അതോടുകൂടി പിന്നെ എല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് അതും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി ശരീരത്തിന് എന്താണ് ശക്തി നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പാരിഷൻ അപ്പാരിഷൻ മായയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് so it is uh, you know in the lack <coughs> actually that ownership and the ego ahankaram yan 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 and the ownership is ende 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 ennalla a ownership because of which we justify lot of things and ego because of we judge that you know others and us, us differently other intellect first puts on the semblance of the self intellect and the self in atmavinde shaktiye muluvanum avaagiche eduthukonde എന്റെ ബുദ്ധി മന ഇന്റലക്ട് പറയുകയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാം ഇന്റലക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് ഐ ആം ദ ഇന്റലക്റ്റ് എന്നുള്ള ചിന്ത ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് അതിൻ പിന്നെ മനസ്സിന്റെ മറ്റുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് അത് ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നു ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫീലിങ്സ് ഇതൊക്കെ വന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ മൈൻഡ് ദെൻ ടേക്സ് ഓവർ ദ ഇന്റലക്ട് സോ ആൻഡ് പുട്സ് സംബ്ലൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്റലക്ട് എന്നിട്ട് ദെൻ then i say i am the intellect and the mind ennalla chindayilekku njan varunu pinne adutha step ilekku irangi thaayeke irangane njan cheynadu moolil ninnu the higher aayittulla njan thaayeke lower level step ilekku vannu kondirikkana ingane and then what happens is the senses take over sensations body puts on the semblance of the mind and therefore i say i am the intellect mind and the body intellect mind body tied together aayittulla oru sadhanam ayi njan maaru 
അപ്പൊ ദസ് വി ഗെറ്റ് എൻട്രെൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബി എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ദറ്റ് നേരത്തെ ഏഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി ആത്മതത്വം ഹിയർ ആൻഡ് ദ ലോവർ വിച്ച് ഈസ് ഓൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഫ് ഈ ലോവറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിറക്കി അടിച്ച് അവിടെ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതോടുകൂടി ഐ ബിക്കം ടൈഡ് ടു ദ ലോവർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി ഹയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം അതാണ് ഞാൻ അത് ഇത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ അതിലേക്ക് വീഴുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് മായ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ദാറ്റ് സെൽഫിഷ് ഐ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻട്രൻസ് ഇൻ ദ ലോവർ തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഷാഡോസ് ദ സെൽഫ് സെൽഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് അത് കയറി അതിനെ മറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതായത് ഐ ഫോർ ഗെറ്റ് ദ സെൽഫ് നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഐ ഡു നോട്ട് അപ്രിഹെൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് നോ എനി മോർ സെൽഫ് ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ള സത്യത്തിനെ ഞാൻ മറക്കുന്നു എനിക്ക് അത് അപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ലീഡിങ് ടു മിസ് അപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് റിയാലിറ്റിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഞാനാണ് റിയൽ അതായത് എന്റെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആണ് റിയൽ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു ആത്മാവാണ് സത്യം പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാൻ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷത്തിലും അപ്പൊ എനിക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ എനിക്ക് ദുഃഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു വരും ഏതുമാതിരി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദോപ്പ് ദ റോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പിക്ചർ ദ റോപ്പ് വെൻ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് പാർഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഓർ ഡാർക്ക്നെസ് വി മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ എയർ സ്നേക്ക് രജു സർപ്പവാദം എന്ന് നമ്മ വേദാന്തത്തില് പറയുന്ന തത്വമാണത് ആ രജു സർപ്പവാദമാണ് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്ക് വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെളിച്ചില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ഇട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് അപ്പൊ ആ തെറ്റിദ്ധാര ഈ റോപ്പിനെ കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന മാതിരി ആത്മാവിനെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധിയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു മിസ്അപ്രിഹെൻഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് മിസ്അപ്രി ഇത് മിസ്അപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോ ഈ പാമ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ബി പി കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ച് ഓടാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ കാരണം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സത്യമായിട്ടും പാമ്പിനെ ഞാൻ കാണുന്നു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസ് നൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എസ് എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എപ്പോൾ വെളിച്ചം വരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ഇത് പാമ്പല്ല കയറാണെന്നുള്ളത് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെ മാറുന്നുവോ അതുമാതിരി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും നമ്മളുടെ ആത്മ തത്വം ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ഇത് ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് സ ഞാൻ സതീശാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ശരിക്കും സതീശല്ല എൻ ഞാൻ സതീശാവുന്നത് എന്റെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് കാരണമാണ് അതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഐ ആം ദ സെൽഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സതീഷ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയാൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും കൂടെ സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് ബോധം ഞാൻ സെൽഫാണ് ആത്മാവാണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം അതിന് പകരം നമ്മളെ പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്ക് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് മായ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് നോളജ് ഇഗ്നറൻസ് ആൻഡ് പാഷൻ ആക്ടിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പ്രൊജക്ട് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദർഫോർ ക്രിയേറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ നോ ദാറ്റ് വിച്ച് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സത്ത്
we experience and suffer because of ignorance e ignorance konde nammala suffer cheyunu ennalla tattu okke nammala aa mate mayayude details le nammala padichathana appo adilekku njan ippo ini adinte details le kadakkunnilla we'll we'll stop at that point and then come back and then appo namakku endu kondana higher aayittulla aatma tattvathine namakku ulkollan sadikkathathu maya kandana aa maya endana adana ivide samsarichathu in ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഓൾ ആർ സബ്ജക്ട് ടു ഇല്ലൂസൺ ഓഫ് പേഴ്സൺ കാരണം നമ്മളെ മനസ്സിന്റെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ബുദ്ധിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിസയേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു അതാണ് സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഡിസയേഴ്സിന് സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആത്മരഥി അതാണ് ആക്ച്വലി ഭക്തിയുടെ തന്നെ ഉറവിടം അതാണ് പക്ഷെ അത് മാറി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കായി മാറുമ്പോൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് സെൽഫിഷ്നെസ് അതാണ് സെൽഫിഷ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ അറ്റൈൻമെന്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് അറ്റൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫിസിക്കലി ആത്മാവിന്റെ രതി ആത്മ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദം തന്നെയാണ് സത് ചിത് ആനന്ദമാണ് ഈ നമ്മളൊക്കെ ആനന്ദ സ്വരൂപന്മാരാണ് പക്ഷേ ഈ ആനന്ദം മനസ്സ് എന്റെ ഉള്ളി കിട പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണം ആനന്ദം ഒന്ന് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ അത് ജോയ് ഓഫ് അറ്റൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ദ ജോയ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ട് മാറുന്നു അറ്റൈമ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ പോകുന്നു കിട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അതാണ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം വേറൊരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഹാപ്പിനെസ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ആ എനിക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തി അറ്റൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ദെൻ എൻജോയ്മെന്റ് അതിന്റെ അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക കൈ കിട്ടിയ സാധനത്തിനെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആയി മാറുന്നു അത് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിനെ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആത്മ സന്തോഷത്തിന് കാരണം ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈഡ് ടു ബി എം ഐ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ആ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ അതിന് നേടാൻ സാധിച്ചിക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നോൺ അറ്റൈൻമെന്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഫ്ലേവറിലേക്ക് പോകുന്നു ദേഷ്യം ആങ്കർ അല്ല ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറും ആങ്കർ മാത്രമല്ല ആങ്കർ മാത്രമല്ല ജലസി എൻ വി ഗ്രീഡ് അങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് അങ്ങനെ പല സംഗതികളായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ മൈൻഡ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ദർഫോർ വി ഗെറ്റ് എൻട്രൻസ് ടു ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഹോപ്പ് ആൻഡ് അസ്പയറിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹോപ്പ് ആൻഡ് അസ്പയർ ഹോപ്പ് ഇസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അസ്പയർ ഈസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങളാകുന്ന ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് വി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അവർ ഹാപ്പിനെസ് സത്യതാനന്ദം ആനന്ദം that ananda instead of being at that level of ananda atma rati what happens is it is now translated into the happinesses of the intellect mind and the body and then for therefore that intellect mind and body is not permanent real allah because it is it is only fleeting in nature it is not always there the other happiness atma vinda happiness eppolu ulladana pashe adine nammale ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വേറൊരു വിധത്തിലേക്ക് കാണുകയാണ് മൂഡ് പടമിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പക്ഷെ എന്താ അത് എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടി അതിന്റെ സന്തോഷം അതായത് പ്ലഷർ പ്ലഷേഴ്സ് ഓർ മൈൻഡ്സിന്റെ വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസ് അതൊക്കെ എപ
അപ്പൊ അവേഴ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഡെസ്പയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് വേദാന്ത അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫിയുടെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനന മരണങ്ങൾ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ ഇനി സന്തോഷം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ദു സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഇനി ദുഃഖങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാന്നിധ്യം മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇക്വാനിമിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനാണ് അത് എത്തു പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിനെ ഇനി ആത്മാതത്വവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആത്മാവിനോട് രതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തി മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് സോ and then it says in the 730 sadhi bhuta dhi daivam maam sadhi yagyam cha ye viduhu prayana kale picha maam te vidur yukta chetasah apo idana ini uh, ee the infinite as the power of sacrifice is what needs to be understood appo nammal idu ee atma tattvam ennu parayunnathu nammalde ullilude pravartichu adu sacrifice yagnalayittu maaruga ennalladana nammal cheyandathu ee jeevithathil cheyandathu adana karma maagathil namukku parnu thannathu appo nammal aatmavine upayogichukonde yagna roopam aaki maati ee logathile pravartikkuga ennalladana nammalde avashyam adu അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഒരു അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സണ്ട ഒരു 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 സമ്മറൈ സമ്മറി ശ്ലോകമാണ് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ട്രൂ നേച്ചർ ആസ് അധ്യാപകം ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള മനസ്സ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആസ് ദ ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് എക്സിസ് വിത്ത് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബോൺ ആൻഡ് വിച്ച് പരീക്ഷ എന്നിട്ട് അതിഭൂതമായിട്ടുള്ള അതായത് നാശങ്ങൾക്ക് അതീ എന്ന് അതീതമല്ലാത്ത നമ്മളുടെ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരം എന്നിവയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അതിഭൂതമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവനായി മാറുന്നു ആസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ സെയിം വിച്ച് വി മിൽക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് ആദി ദൈവം അതായത് എൻവയോൺമെന്റിലും ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് ദ നേച്ചറിന്റെ പവേഴ്സിനെ ഉൾ ആയി വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മതത്വത്തിനെ ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജീവനാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആസ് ദൈ ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടൈഡ് ടു മൈ ബി എം ഐ മേക്കിംഗ് മീ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദാറ്റ് ഐ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹസ് അത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി മാറുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു യജ്ഞങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ബ്രഹ്മ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസുരനും രാക്ഷസനുമായി മാറുന്നു അതിന് പകരം ഈ ബ്രഹ്മതത്വം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ യജ്ഞ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആ യജ്ഞമായിട്ട് മാറണം അതാണ് ദാറ്റ് സാക്രിഫൈസസ് ഇസ് അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലും എന്തും ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് യു നോ ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് reflecting and doing sacrifices then we are a divine personality we become a divine personality in the sense that we are we become true representations of a true representatives of, representative of brahman ishwarende thana representative aayittu njan maarunu infinitude inde representative aayi maarunu ennu parayumbol enikku thana expand cheyanayittulla ende scope infinitude like njan ethikkunu ennalla arthathilekku namukku adine edukka so it is all about that infinitude which is within me and i should realize that instead we get entrenched in the limitations of the bmi the physical the mental all limited and the but the problem is that oh, sorry but the intellectual power is not really speaking restricted it is something using the intellectual capabilities you will be able to expand yourself to infinity ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ സെൻസസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലൈഫ് മാത്രമായി ഞാൻ മാ
പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്റെ അടുത്തുള്ളവരെയും ഒക്കെ എനിക്ക് യുനോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഇന്റലക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് മച്ച് മോർ ഇൻഫാക്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം അത് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് ഉയർന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള എൻ്റെ ബുദ്ധി അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണത് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വി നീഡ് ടു ഡു സം പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് യുനോ വി ഹാവ് ടു ഡു അതാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തന കർമ്മത്തിലൂടെ ചെയ്യാം ആ കർമ്മം അത് ശരിക്ക് ഭക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നു ആ ഭക്തി മാർഗമാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഇനി ഇനി നോളജ് ആസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് നീഡ് ടു ബി ചാനൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഹൗ ഡു ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ നോളജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ആസ്പിരേഷൻസ് ദാറ്റ് ബി ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ബി നോളജ് ഉണ്ടാവണം ആദ്യം പ്രജ്ഞ അതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദ ആസ്പിരേഷൻസ് ദ ഡ്രീം വേൾഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് വൈശ്വാനര അത് മൂന്ന് ആ പ്രാജ്ഞയെ എനിക്ക് തൈജസയും വൈശ്വാനരനുമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് അതാണ് മണ്ടൂക്യോ ഉപനിഷത്തിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ മൂർജ്ഞാധായാത്മന പ്രാണം ആസ്തിതോ യോഗധാരണ ഓമിത്യേക്കാക്ഷരം ബ്രഹ്മ ജന്ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതി അപ്പോ വിഡ്രോയിങ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓൾ ദ സെൻസ് ഫോക്കസിംഗ് ദ മൈൻഡ് ത്രൂ ദ സട്ടിൽ ഇൻ്റലക്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് practicing concentration focused state of mind and always fixed on the infinitude infinite joys of the self apa the thinking articulating and expressing ullile chinda and then you know expressing that articulating it and then finally you know, articulate first translating that into action plans and expressing it into actions in this world while performing actions in this world one attains the state of the self apa the ellam idu aa ongarathinte ആ മന്ത്രം ചെല്ലുന്നതായിട്ട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓങ്കാരത്തിന്റെ ആ ഉ ആൻഡ് മാ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് യുനോ ദി ദ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ദി ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണത് ആ ഉ ആൻഡ് മാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഓങ്കാരം ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിന്റെ അനാലജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ മുഴുവനും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ലെൻസിൽ ലെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇൻഹെയില് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ പവേഴ്സിനെയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ഊ മാ അതായത് പുറത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ വിൻപൈപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ സൗണ്ടായിട്ട് ട്രാൻസ് സൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓം ഓംകാരം ചെല്ലുമ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സൽ പവേഴ്സിനെ അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും സൗണ്ട് വേവ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൊറിഗേഷൻസ് ഇൻ ദ വിൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അതിന്റെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫിസിക്സ് ആണത് വേവ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലി ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് അവർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ദ ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ്റെ അതായത് എന്നിട്ട് ഫൈനലി വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് നാക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടുകയും ചെയ്യുന്
എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് വി ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഭ്രമൻ അത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആത്മതത്വവുമായിട്ട് ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന സൈലൻസ് അതാണ് ഓങ്കാരത്തിന്റെ അപ്പൊ ഓങ്കാരം ചെല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുനോ ആക്ച്വലി യുനോ ഇൻ ഇംബൈബിങ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ വിത്ത് എസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദാൻഡ് ഇൻ ടു ആൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസിംഗ് വൈൽ പെർഫോമിംഗ് ആക്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വൺ അറ്റൈംസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ സൈലൻ ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത് focus on sustainability inclusiveness and enrichment are the primary goals that lead to perfection in existence appo evada endana endakeyana process one sense control samyamam mind control niruddhya and thought control adhyaya adaya endu parayunna moonu adayade not senses wander yaande checked on the self mind checked on the rooted in the self and the thoughts thinking fixed on the joys of the self self atma vile atma vile adhishthitamayitu മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ സെൻസ് കൺട്രോൾ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് തോട്ട് കൺട്രോൾ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അതിൽ തോട്ട് കൺട്രോൾ തിങ്കിങ് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സെൻസ് കൺട്രോൾ എക്സ്പ്രഷൻ നോളജ് ആസ്പിരേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രാജ്ഞ തൈജസ ആൻഡ് വൈശ്വാനര എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഈ ഓങ്കാരം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി തന്നെ അതാണ് ഇവരും ഇതിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഓങ്കാരം ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസ് ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റിയലി ഡു ഇസ് ദിസ് ഇൻ ഓൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് വെൻ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നോളജ് ഇൻ ടു ആസ്പിരേഷൻസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ വെറും നോളജ് ഓക്കേസേഷൻ ബിക്കംസ് യൂസ്ലെസ് ഓൺലി വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇറ്റ് നോളജ് ജ്ഞാനം ആസ്പിരേഷൻസ് ഭക്തി ആക്ഷൻസ് കർമ്മ അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഭക്തി കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് സെൽഫ് സോ ബേസിക്കലി ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് വിത്ത് മിൽ യുക്ക് അവർ നീഡ്സ് ആർ പവേർഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് നൊബിലിറ്റി ഓഫ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നോളജ് sustenance of uh, and capabilities and annihilation of bad things so that our value systems are enhanced and the outcomes become sustainable existence inclusive wisdom and enriching happiness the processes required are the power of thinking the power of articulation and the power of expression ongaran jellele ennu parnal that is basically what this is it is all about your power of thought the power of articulation and the power of expression for you to actually connect with the infinity world the one who reflects on the creative productive and noble values will easily attain the state of the self idu moonu aanu nammalde physical aayittulla ee brahmam nammalde manasu buddhi sharirathilude pravartikkumbol it should become creativity productivity and nobility of values and that will easily help us to attain the power of the self imperishable state of the endha paraya ആ യജ്ഞ പുരുഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും imperishable state of sustainability inclusiveness and enrichment that becomes our എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ വാച്ച് വേർഡ്സ് ഐ മീൻ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഓങ്കാരം എക്സ്പ്രസിംഗ് ത്രൂ ദ ലങ്സ് ഫ്രം ദ ലങ്സ് ടു ദ ഫ്രം ദ ലങ്സ് ദ എയർ സ്ട്രീം ത്രൂ ട്രാക്കിയ ആൻഡ് ദ ലാരിങ്സ് വേർ ദ വോക്കൽ ഫോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ത്രൂ ദ നേസൽ കാവിറ്റി ഓറൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫാരിങ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് or the universe and then the universe getting vib- vibrations and then the vibrations getting translated into particular frequencies of you know sound okay and then knowledge attitudes and uh, you know conservation sharing takes one to inspired action this is what takes a to inspired action about the now we will see that eighth uh, chapter sloka uh, chapter 28th sloka വേദു യജ്ഞു തപസ്സു ചു യുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠ അത്യേതി തത്സമിതം വിധി യോഗീപരംസ്ഥാനമുപൈതിൻ ഡു ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ
right attitudes and cooperation to work yajna veda yajna and conservation of energy and efforts conservation of energy and the effort you know bringing in required efforts optimal effort etc is what is called as tamas and the sense of sharing charity the and beyond can be dhanam charity dana and beyond can be perfected by someone who realizes the imperishable nature of the self appa nammal idellam namukku ee logathile pravartikkumbol cheyam pesha adu atma tattvathine til adishthitamayittu adinde atma nirvrudikku vendittu ee karyangalakke cheyumbol then it becomes a different level of activity in this world adilekku namukku veeran cheyyam that is the perfection of sustainability so what can be achieved through veda what can be and the right attitudes to cooperation of work cooperation and work yajna conservation of energy and efforts tabas and of sense of sharing or charity which is called as dana and beyond can be perfected by someone who realizes the imperishable nature of the self within nammalde aatmaava nammal ullil ninnu prakashichu nammale kondu cheyikkiyanu idellam ennalla bodathodu kooditte nammal pravartikkan thodumbol undavuna optimal optimization of our energy that happens and that you know at that point in time the knowledge of the self pervades everything and that is basically what that, that is the that is the rajavidya maya tatam idam sarvam jagadau vyakta murtina matstani sarva bhutani you should understand that the whole world is pervaded by the self in the unmanifest form namukku nammal onnu illengile self unda appalum namukku kaanan sadhikkunnilla appo nammal oru oru therum aa self inde physical representation ayi maaru albeit all beings exist in the self but the self is not contained in them ellam ellavum self inde ullil aanu nammal self nammada ullil irikkunna self ennu parayunnathu thettaanu kaaranam self nammada ullilum porathu ella eduthu undu adinte അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സെൽഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെ ആണെന്ന് മാത്രം കാരണം നമ്മൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫിനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ സെൽഫിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ മീഡിയമായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം യു ആർ ഇൻ മീ ഐ എം നോട്ട് ഇൻ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു 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 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവിടെ ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്ക്രിപ്റ്റിക് വേർഡ്സിൽ പറയും സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് is very important appo adu nammal we have discussed that in detail adu thaneyana ee parayna kayar paambayittu ekka kaanunnadinte aa vera oru vidathil adine explain cheyidirikkana cheyunnathu ini a self on everything that self is everything you know gadir bharta prabhu sakshi nivasaksharanam suhrut പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം ദ സെൽഫ് ഇസ് എവറിഥിങ് അതിഭൂതവും അതിദൈവികവും ആത്മാ തത്വവുമായിട്ടുള്ള അധ്യാത്മം അതിഭൂതം ആൻഡ് അതിദൈവികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും അതാണ് സെൽഫ് അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൂടെയും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെൽഫ് ഇസ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു റീച്ച് എ ഗോൾ നമ്മുടെ ദ ഡിറ്റർ ദ പവർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദ പവർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആസ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് it is the, the lord of the world that we create all self illengile nammala ee nammalde loga illa namukku it is a witness ellam kandondirikkunnathu protection of the abode safety friend origin dissolution foundation treasure chest and imperishable aitla ellam everything and it is that adhyatmam adibhutam and adi bhavya adhyatmam the real nature that is our inner swabhava adhyatmam aanu adu nammalde ullil irikkunna andaryami and self helps you from your immediate surroundings as adibhuta circumstances environment adinte powers adakka self inde thanne expressions aanu and self helps you through outer nature as adi devigam phenomenal forces of heat light rain etc alle light illengil namukku kaanan sadhikkunnilla ennu parayna maadhiri angane aa karmathinte hedukkalayittu maarunnu ivarakka adu 18th adhyayathile varunnundu the reason why we invoke shanti thrice appa nammale as a side this thing nammale om shanti 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 എന്ന് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവസാനം പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ആ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ആദി അധ്യാ ആദി ദൈവികവും ആദിഭൂതവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മതത്വത്തിനെ ഞാൻ അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തപങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും മാറ്റിത്തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓം ശാന്തി 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 പീസ് 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 
ചെല്ലുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റിയലി ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സെൽഫ് ദ സെൻട്രൽ ശ്ലോക ഓഫ് ദ ഭഗവത് ഗീത ിറ്റീസ് യോഗ and to maintain and and enhance existing capabilities chemam ee chemangal yogathinum vendiittu nammale aatma shakti namukku ubagari ubagarikkum allekil nammal aatma shakti nammale avadekke ethichu tharum it will carry you if you can focus on it total focus and dedication and steady devotion to the self will help you in developing new capabilities developing new capabilities called as yoga and enhancing existing capabilities called as is called as chema yoga chemam vahami aham i will carry you through all this when if you can focus fully without any dukkha samyoga yogatal without any distractions keeping away all the distractions of your mind and fully dedicate it to that powers of the self within us everything done for the happiness of the infinite self atma nirvidik vendite with steady intellect focused on mind focused on senses focused on the self that then will help you to gain yoga and chema this is the central thro- in fact this one shloka can be taken off as the one shloka bhagavad gita eka shlogi bhagavad gita enna kavam kai ne velkan venam the central message those who work without distractions and are always devoted and focused on the goal in the outer gita intelligence vayil parayumbol for them the processes in the souls in the souls ee souls nu varana endana atma tattva brahma അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ സോഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ സോഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഇൻ ദ സയൻസസ് വി ക്യാൻ കോൾ ദ സോഴ്സ് ദ ബ്രെയിൻ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ടു സെക്യൂർ ദാറ്റ് വാട്ട് ദ ലാക്ക് യോഗ ബിക്കോസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് യു നോ ബീങ് ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഫോർ ദ ഗോൾ യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഹെൽപ് യു ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസർവ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് വാട്ട് ദ ഓൾറെഡി ഹാവ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എൻഹാൻസ് ത്രൂ യു ദ കണക്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി and uh, you know synaptic connection strength of the neuro synaptic connection development etc you will be able to develop adana ibada a soul nammalde brain inde ullilekke idu ee power universal powers vannu pinne brain inde functions ay maarugayana cheyyum and we need to, to exploit that bmi becomes then then your body mind and intellect just becomes a tool in the hands of that power which is an appa na powers aanu nammalde ultimately it becomes the powers in the brain of neuroplasticity synaptic connections and all those things aithu maarunu adu appo idu cheyanayittu endha cheyandathu adinu venda practical physical karmangal nammal cheyanam appo anganeyana nammal satyathil parayyal illatha kalivugale undakkalum ulla kalivugale avada thanne nisthiramayi nirthuve poshipikkuve cheyunnathum ee pravartanangalilude mathrame sadikkullu adu ee parayna shaktigale ningalkku undaki tharum ennaanu ee parannathu and for that how do you do that think about it put your heart to it make it our priority put all efforts towards it full full focus dedication in humility idu cheyanam aa process aanu ivada parayunnathu manmana manmana bhava mad bhakto madhya ji mam namaskuru mame vaishyasi yuktvaivam atmanam mat have you your mind fixed on the self being devoted to the self making sacrifices for the self bowing down to the self in humility by concentrating your mind and accepting the joys of the self as the supreme goal totally inspired actions intrinsically motivated actions you shall surely attain the joys of the self and become one with the self adinte process aanu tanmana tat bhakta tat parayana tat yaji tanmana skuru so in any field of endeavor in any field of action in any field of knowledge acquisition you can put this into practice adinulla strategies aayittu maatan pattudine adhaya the process of thinking about what you want to learn the process of thinking on the knowledge the process of thinking implies putting your heart into it fully and you know also priority making it the priority for us the sense of priority it is actually a sense of priority 
പുട്ടിയ ഹാർട്ട് ടു ഏറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാസ് വിളക്കിനെയൊക്കെ തേച്ച് മിനുക്കുന്ന മാതിരി ചൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനെ തേച്ച് മിനിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് അതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ആസ്പെക്ടുകളാണ് അതൊക്കെ യുനോ പുട്ടിങ് യുവർ ഹാർട്ട് ടു ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ദ ടോപ് പ്രയോറിറ്റി പുട്ടിങ് യുവർ ഓൾ ദ എഫേർട്സ് ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫോക്കസ് വിത്ത് ഫോക്കസ് വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഭക്തി ഭക്തിയുടെ ആസ്പെക്ടുകളാണ് അതൊക്കെ ഇതെല്ലാമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ നൈൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കോൺസ്റ്റന്റും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒമ്പതാമത്തെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മതത്വവുമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുണ്ടാവും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയം ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ആത്മാവാണ് ഞാൻ ആത്മതത്വം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എത്ര പേര് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് മാസത്തിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വളരെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആത്മതത്വം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിനെ മനസ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എൻ്റെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് എൻ്റെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വളർന്ന് പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിലേക്കും കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുകയും അതിൻ്റെ ഒരു വെറും ഫിസിക്കൽ സെൻ്ററായിട്ട് മാത്രം എൻ്റെ ബി എം ഐ നെ ശരീരത്തിനെ ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ് അതിനുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇഫ് യു ക്യാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദസ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ദ ബി എം ഐ ഐ എം നോട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഐ എം നോട്ട് ദ മൈൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ദ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഐ എം ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡ് എന്നുള്ള ആ അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം അനന്യ ചിന്തനം അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം ഏജനാഹ പര്യുപാസതെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗ ക്ഷേമം വഹാമി അഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭഗവത്ഗീത തത്വം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എൻ്റെ എൻ്റെ നീഡ്സ് എൻ്റെ സെൽഫിഷ് നീഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് മാറി എൻ്റെ മനസ്സ് വളർത്തി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ടീം എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ സർവീസസ് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ലോകം ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണത് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ചിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പത്താമത്തെ വിഭൂതികൾ കാണാൻ തുടങ്ങും വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സീയിങ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് ദ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശനം ദ ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ദിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ഇൻ എസ് എ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പെർസ്പെക്റ്റീവ് വിച്ച് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് എസ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ പാരോക്കിൾ ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് മേക്ക് എസ് എക്സ്പാൻഡ് ബിയോണ്ട് അവർ ലോക്കൽ ടീവ്സ് എൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലേ
that is involved in the increase of focus and attention and improving mood appo namaka mood changes akke undaki edukkan sadhikku also has anti inflammatory properties idu cheynadu kondu which has been shown to help people who suffer from chronic stress anxiety and depression appo namaka verum atma nanana nanana atmiyathil ninnu namaka mathram vekkanda idinde ee strategies this strategies can help you to do all this appo महर्षय सप्तपूर्वे चो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता ये लोक इमा प्रजा यदिभूति मत्सुर्जित मे वा മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ ഏഴ് ഋഷികളും നാല് മനുക്കളും and the world is their creation and that created the world that you create as well as everyone create creates any anything endowed with glory brilliance and power is a small fraction of the power of the self appa nammalde manasum buddhi sharirum undakuna chala sparks of brilliance ennu parayunnathu ee brahma tattvathinte thanne agunu ennalla tattva pathile aa vibhudigal aanu thakke adana nammal manasilakkanathu adana what are what are these great rishis of the mind the seven cognitive functions adana great rishis ennu parayunnathu of the power to think the power to learn the power to reason power to remember the power of problem solving the power of decision making and the power of focusing your attention brain the capabilities are that idu nu parayna manasinte capabilities are manasil ninnu undayadana and the four human personalities thereof of your physical capabilities driven by physical pleasures emotions intellect and the spiritual nu parayna naal personalities the four ancient manus manushyanu mathram ulla naal stages are that അതിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രകാശിച്ച് വിഭൂതികളായിട്ട് മാറുന്നത് ൃഷ്ടുമിച്ഛസിഭഗവാനുവാച്ചോസ്മിലോകക്ഷയകൃത്പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ ജോമനന്തമാധ്യം ൂടെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ബോധവാന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും ചിന്തകളിലും ഒക്കെ നമ്മളെ പ്രവർത്തി നമ്മള് എപ്പോഴും വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will see that self the macrocosm as the self macrocosm ellam ee universe thanne njan thanne aanu nalla bodathilekku nammal ethichirunnu moving and the unmoving everything inside ella endu ullil thanne ullathana kaanuna marangalum vrichangalum illa ragalum lada vricha ladadigalum mrugangalum mattulla manushyaru okke endu ullil thanne ullathana appo nammal adu nammal kaanunnathu ellam ella nammal ullil thanne and the infinite self is mighty world destroying idu ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവ്രിതിങ് ദാറ്
വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഈ ആത്മതത്വത്തിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അവസാനം അപ്പൊ എല്ലാം സമയവും മറ്റുള്ള സ്പേസ് ടൈം കോസേഷൻ എവറിങ് വിൽ ഗെറ്റ് മെർജ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ള ബോധം എന്നിൽ എന്നിൽ ലയിക്കുമെല്ലാം എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൽഫ് എംപവറിംഗ് ദ മൈൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു സി ദ ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ ഇത് നമ്മളുടെ ആത്മതത്വം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടും ബുദ്ധിയെ കൊണ്ടും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് ഓൺലി ദോസ് വിത്ത് ദിസ് വിഷൻ ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ ആത്മതത്വത്തിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ ചിന്താധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത് ശരിക്ക് ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ആത്മതത്വം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ വിശ്വരൂപം ദർശനം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഇസ് ബേസിക്കലി യുനോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് അബണ്ടന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ലുക്കിംഗ് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അതും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇത് ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വിശ്വരൂപ ദർശനം എ ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിക്വയർസ് യു ടു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് an abundant mindset and and the feeling of unity in diversity idu moon namak indavanam that is basically the perspective that we idu edu field eduthal edu profession eduthal idu actually you can see that if you can apply this three things into that your perspectives will change and therefore in that you are actually your goal is living a legacy it becomes a goal the purpose is the unique gift that we bring with it. a gift that you bring to this world alle manushyarku mathram ullad aanu purpose ennu parayunnathu what is that adinde nammal or applicable application of bhagavad gita intelligence is basically what it is all about you know creating a perspective of living a legacy that is lasting and enriching what is it that you bring that no one else has can you think about that in your profession can you think of that in your home can you think about that in your society in your all your actions that is the opportunity for you to create a legacy adana nammala ee vishwarupa darshan how we remember people about 5 to 10 years after they passed away that is what is left is their purpose marichadinu shesham 10 o 15 o kalla 20 o kallathinu shesham nammale petti aaru endu chindikkunu ennalladana nammal leave cheyna legacy ennu parayunnathu so it becomes that legacy that legacy is basically what you should be thinking about in terms of enriching it a value system kodukkanam our purpose should always get deeper richer and fuller adana legacy nammal undakkanam the purpose of articulating your purpose and finding the courage to live that or from articulation to expression adana onkaram chellunadinte uddesham purpose to impact is the single most important task that we should that is we should do darshan therefore mat കർമക്രന്മത്പരമോ മദ്ഭക്തസംഗവർജിത നിർവൈരസൂതു യസമാമേതി പാണ്ഡവ ഡു ആക്ഷൻസ് ദസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദറ്റ് സെൽഫ് കൺസിഡറിംഗ് ദ സെൽഫ് ആസ് ദ സുപ്രീം and motivated by the joys of the self in all your actions and free from all likes and dislikes and carry no enmity towards beings you will attain the state of the self appa nammala atma tattvamayittu leikum when all this idana bhagavad gita eda endava saramsham da materially objective and subjective world of hope and despair aanu nammala അത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈ പുറമെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സി ആസ് ദ ഗ്ലോറിയസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾ ഇൻഹെറൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ യു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഗ്ലോറിയസ് ആണത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആൻഡ് വെൻ യു ആർ റേഷണൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് യുവർ ഇമോഷണൽ യു നോ ഫ്ലേവേഴ്സ് കമ്പൈൻ ടുഗെദർ ടു പവർ യുവർ സത്തിൽ ഇൻ്റലക്ട് ആൻഡ് റെജൂവിനേറ്റ് your mind to think that you are the infinite self ennu parayna aa oru process like namak etti cherumbol aanu etti chernu angane verumbol engane adana vishwarupa darshan that is when you actually see the self as you nammala atmavaanu njan 
അപ്പൊ തത്വമാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരത്തിന്റെ വാഗറീസ് അല്ല ഞാൻ ഇതാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആ വിശ്വരൂപദർശം എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെയാണ് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ക്രൂരതകൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലാം നമ്മൾ കാണും ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ പതറരുത് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതെന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഈ ക്രൂരതകളും ഈ എന്താ പറയാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലീ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി അത് അതിൽ തന്നെ ലയിച്ച് അവസാനം ആത്മതത്വത്തിൽ തന്നെ ലയിച്ച് ചേരുന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രക്രിയ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരാളെ എന്നെ എടുത്ത് ദേശത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് മാനർ പോസിബിൾ അതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താശക്തിയിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്ക് വിശ്വരൂപദർശനം കിട്ടും And that process. Shreyo hi jnanam abhyasat Jnanadhyanam vishishyate Dhyanat karma phala tyagat Tyagat chhanti ranantaram This jnanam is what I'm saying. What I'm saying is that I'm saying 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 that. it is not mere practice you should have the knowledge about that and it is not only knowledge that you should be having it you should be able to reflect on this ananya chintanam cheyanam and able to identify with it connect with it connect with it and then engage articulate it and be in this world work and you know without any you know prasada bhavathod kodi allande enike idil ninnu nindu kittu nalla chindayil avaru without you know without the looking at the results of the actions fruits of this action surrender in the love of the self peace will immediately follow this and that process is basically what is exemplified in the 12th chapter of the bhagavad gita as the bhakti yoga ennu parayna aa chapter inde adinte process aanu avada para aa bhaktiyil ninnu undaavuna nammalde characteristics ne pettittum 12th adhyayathile parannittundu so it is all about the the process the process of tapping the power of the self through focus practice priority and renunciation is basically what 12th adhyayathil summarize edirikkunna process aanu through the practice of focus practice priority and renunciation and then in as a procedure in the outside world of expression doing it knowing and reflecting and sacrificing as a idinde edeyilulla nammalde brain inde or transformation process aanu pinna അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് എന്തിനാണ് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂറോ സയൻസ് വഴി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റേസ്ഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഫോക്കസ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഡെലിബറേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് റിയലി മേക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ യു ത്രൂ ദ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് യു ആർ സെറ്റിംഗ് എൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ raised awareness focused attention deliberate practice and accountability are very important so that you can you will be doing knowing reflecting and sacrificing you know yajna bhavathil nammada ella karyangalum cheyanayittulla nammada oru manas manasinte state like nammale etthu cherthu etthu cherkunu rewiring the brain using sensory inputs experience and learning uh, using new experiences aerobic exercises intense emotion idakke cheyana adayathu ee practice nokka parayumbol it also involves not only doing things but also about you know health nammalde you know oxygenation of the brain giving proper fuel vallam kudikya oxygen exercises cheya angane the karyangal ellakke nammala brain ne nammal kaathu rakshikanam appa aa brain laanu ee consciousness vali van prakashikkan povunnathu as knowledge wisdom etc adilekku kondirnam alle idakke verum namukku endha pare idellam verudha kettu ingane kalayanda sangathigal alla manasinte ullile maatangal varuthandadayittulla sangathigal about adana use the brain's capabilities and the brain's capabilities are powered by the forces of nature through the process of neuroplasticity you know and helped by you know new experiences aerobic exercises and intense emotions intense emotion and bhakti nu parayunnathu and all those things you know anganeyana nammale ee maatam varthu edukkatha so adana nammale for existing capability building through faith dedication and focus and through the creation of new capabilities of uh, you know yoga uh, which is uh, you know new capabilities which you are not experienced therefore it is abstract and intangible 
through sense control, equanimity and selflessness എന്ന് പറയുന്ന qualities. ഇത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി ആണ് the second the intangible things are difficult and uh, the uh, you know mere existing capabilities and expression is easy but then you need both the difficult things can be made into your reality through the dedication mai sanyasya matparaha angane through the process of, of setting the mind on the self intellect on the self and the all your goals set on the self through practice prioritization and love in the varayna process lude and sayohi jnanam abhyasa selfless action i mean a mere practice knowledge reflection and selfless application nu parayna state like you urthi kondu varumbol undaguna inspired action yana inspiration that inspiration through which you are inspired to act in this world as well as you inspire others you connect with them. so as a leader you are inspired and as a leader you inspire your team members nu parayna aa rendu cherumbalana nammal bhaktan avunu that is what gita is teaching apa other that's through motivations through right attitudes through right aptitudes and through the process of renunciation you state you reach a state of flow karma yogi ait you become an inspired bhakta adana 12th adhyayam varayulla process le the devotion ennu parayna character state il ethichirunnathu atmavine actions ait articulate cheyyana cheyyunnathu nammada ullina chindagalilude actions aaki maatuna oru process that is basically what is all about other though we you know and we will anju minute we will anyway we are slightly over time but still we will chant all these slogans once more and then we will come so matta parataram nanyat kinchidasti dhananjaya mai sarvamidam protam सूत्रे मणिगणा इव दैवीषा गुणमयी मम मया दुरे ये प्रपद्य मया मेता इच्छाद्वैषसमुत्थेन ोहेन भारत सर्वूता सोहम सर्गे साधिभूताधिदव साधियम चे विदु प्रयाण काले ते विदुर्युक्त चेत सर्वद्वारा संयम्य मनोहृदि निरुध्य मूर्ध्यात्म प्राण आस्तो योगधारण ओमेकाक्षर ब्रह्म व्याहर मनुस्मरन यतीजंदेह सयाती पर गति वेदेशु यु तपस्सु दानीषु यत्पुण्यफल प्रदिष्ट अत्ये तत्सद विदि योगी परम स्थान मुपैति चाध्यम मैया तत जगद व्यक्तमूर्ति मत्स्थूता न चाहम तेवस्थि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास क्षरण सुहृत प्रभव प्रलय निधान बीजम्यय अनिंत 
ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता योग क्षेम वहाम्यहम मन्मना भवमद्भक्त मध्याजी मां नमस्कुर मे वैश्यसी युक्त आत्मान मत्पराण यदिमत्सुर्जित तेवावगछत्व मम तेजोश संभव इहैकस्त जगत्कृत्स्नम पश्यादराचर मम देहे गुडाकेश यद्रष्टुमिछसि श्रीभगवाच कालोस्मी लोकक्षयृत्वृद्ध लोकान सहर्तमीह प्रवृत्त ऋते पिवाम न भविष्य सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकु योद्धा श्रीभगवाच मैया प्रसन्न तवाजुन परम दर्शितमत्मगा तेजोम विश्वनमाध्यम ये तदन्येन न दृष्टपूर्व मत्कर्मक्रन्मत्परमो मद्भक्तवर्जि निर्वैरसर्वूतेषु ये पांडव श्रेय हि ज्ञानमभ्यान विशिष्य ध्यानाकर्मफलगा second part of kansai's gita intelligence so anything that you want to discuss we can otherwise